हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रमदान ट्यूटोरियल में और मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम एम टी जीरो जीरो सिक्स के फर्स्ट यूनिट एम एम टी जीरो जीरो सिक्स में जिसका नाम है फंक्शनल एनालिसिस इसके लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वन जिसका नाम है नॉर्म डिस्पेस आज हम लोग नॉर्म डिस्पेस नॉर्म डिस्पेस के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले नॉर्म डिस्पेस में से सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करके आज हम लोग अपना नॉर्म डिस्पेस कंप्लीट करेंगे तो देखिए डेफिनेशन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को मैं आपकी किताब से ही दिखा दूं सबसे पहले जैसे इन लोगों ने यहाँ डेफिनेशन लिखा है इस डेफिनेशन को ही हमें याद रखना है और इसका इतना दूर का भाग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप हमेशा डेफिनेशन लिख सकते हैं देखिए अगर आप नॉर्म डिस्पेस को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि नॉर्म डिस्पेस को डिफ़ाइन करते टाइम कुछ बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है जैसे कि ये तीन कंडीशंस कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर दो कंडीशन नंबर थ्री इन तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा वन टू और थ्री साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना मॉड ब्रैकेट के अंदर में डॉट तो डॉट नहीं बल्कि उसकी जगह पर आपको कोई एक वेरिएबल लिखना पड़ता है वही हमारा नॉर्म का सिम्बल है वो नॉर्म का सिम्बल है और नॉर्म के डेफिनेशन को कि ये तीन मेन पार्ट्स है इन तीनों पार्ट्स का अपना अपना नाम है एन वन को हम लोग कहेंगे पॉजिटिविटी वाली कंडीशन दूसरे वाले एन टू वाली कंडीशन को हम होमोजीनिटी कहते हैं और एन थ्री वाले को हम ट्रायंगल यूनिटी कहते हैं अगर इन तीनों को आपको याद रहता है यानी एन वन एन टू एन थ्री तो आप अपने नॉर्म डिलीवरी स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं तो चलिए आते हैं डेफिनेशन जो उन्होंने बोला है क्या कहा है उन्होंने कहा है कि एक्स आपका कोई एक लीनियर स्पेस है एक वैक्टर है अब यहाँ पर आपको एक मैपिंग करनी है जो एक्स से स्टार्ट होगी और के तक पहुँचेगी ठीक है एक्स से के तक एक मैपिंग कर दिए देखिए आपको एक मैपिंग करनी है के तक तो अगर आप एक्स से के तक मैपिंग करते हैं तो एक्स से के तक मैपिंग करने के बाद जो आपको मिलेगा वो एक्स से के तक मैपिंग के बाद जो आपको मैपिंग मिलती है उसी मैपिंग को हम लोग कहेंगे नॉर्म डिस्पेस अगर वो इन तीन क्राइटेरियाज को सब सपोर्ट कर जाए पहला जो क्राइटेरिया है जिसको बोला गया है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी वाले क्राइटेरिया क्या कहता है तो पॉजिटिविटी की जो क्राइटेरिया है वो कहती है हमें वो डिफाइन करती है कुछ इस तरह से कि आप नॉर्म एक्स को लीजिए ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो अगर आप नॉर्म एक्स की वैल्यू को ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो लेते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि और साथ ही साथ एक नॉर्म एक्स नॉर्म को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए प्लस अगर इस, इसके साथ ऐसा मिलता है कि नॉर्म एक्स की वैल्यू जीरो है यानी जो आपकी एक्स है वही जीरो है इसे ही पॉजिटिविटी कहते हैं लेट मी रिपीट इट कि नॉर्म एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए और उसमें अगर एक्स की वैल्यू नॉर्म एक्स की वैल्यू जीरो होती है यानी कि एक्स ही हमारा जीरो होगा नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा है होमोजीनिटी क्या कहता है नॉर्म ऑफ मॉड एक्स मॉड यहाँ पर कोई स्कैलर क्वांटिटी है तो वो जैसे ही नॉर्म से बाहर निकलेगा वो मॉड रह जाएगा मॉड हो जाएगा लैमडा का और नॉर्म एक्स हमारा अलग से रहेगा यहाँ लैमडा किसी के से चूज किया गया आपको एक ही के बारे में पहले ही बताया गया था तो ये होमोजेनिटी है थर्ड एंड लास्ट जो कंडीशन है जिसके जिसके हमें चेक करनी पड़ती है वो एक इनिक्वलिटी है जिसे ट्राइंगुलर इनिक्वलिटी कहते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेसर इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई अगर कोई एक्स है जो इस तरह से डिफाइन हो सके तो हम लोग उसको नॉर्मल लीनियर स्पेस बोलेंगे आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया तो अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग आते हैं मैं सिंपली आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ शो करूँगा इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया गया है लेकिन आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल से बेहतर होगा कि आप सेकेंड एग्जाम्पल पे काम करें थोड़ी सी प्रीवियस चीज़ की जानकारी अगर आपको है ना आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखते ही आइडेंटिफाई करने लगेंगे और सीख जाएंगे नॉर्म डिस्पेस को तो नॉर्म डिस्पेस में हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे क्या दिया जा रहा है कि एक्स का नॉर्म दिया गया है सफिक्स में टू नीचे जो दिया गया है ये डिनोट करना चाहता है कि पावर टू के बारे में डिस्कस किया जा रहा है यानी नॉर्म डिस्पेस फॉर टू इसके बारे में हम लोग और कुछ देर बाद डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए ये दिखा रहा है नॉर्म ऑफ एक्स सफिक्स में टू वो सिर्फ टू के लिए डिस्कस कर रहा है किस तरह से डिफाइन किया गया है बोला मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर मतलब एक्स के जो मॉड है उसका स्क्वायर जिसे वेरी कराना है के को वन से लेके एन तक और उस पूरे का पावर है हाफ यहाँ पर एक्स क्या चूज किया गया है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एन सो वन अप टू एक्स एन यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है अब हम लोगों को चेक करना है कि ये नॉर्म लेनर स्पेस हो रहा है या नहीं चेक करने के लिए तीन चीज़ें पहली बार शर्त यह होगी कि उसे ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा देखिए ये टर्म क्या है हमारे पास ये टर्म हमारा स्क्वायर है
लेस देन जीरो नहीं हो सकता ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा दूसरा अगर आप इसको जीरो कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये एक्स इज टू जीरो तो ये पूरा एन के कंडीशन को सेटिसफाई कर गया चलिए अब चलिए अब सेकेंड क्राइटेरिया को देख लेते हैं सेकेंड क्राइटेरिया क्या है तो सेकेंड क्राइटेरिया में हमसे कहा जा रहा था कि अल्फा एक्स यानी कोई स्कैलर आपको के से चूज़ करना था तो यहाँ पर लैमडा की जगह में अल्फ़ा चूज़ किया गया उसके वजह से क्या हुआ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका एक्स के था उसकी जगह में एक अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया और लैमडा रहा अब आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हमेशा रहेगा और इस पूरे का पावर में हाफ है तो वो अल्फा स्क्वायर बाहर निकल के आएगा और पावर में हाफ होने की वजह से वो सिर्फ मॉड ऑफ अल्फा होकर बाहर निकल के चलाएगा तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो एन टू वाला क्राइटेरिया है पूरी तरीके से सेटिसफाई हो गया अब हम लोगों को थर्ड देखना है जो ट्राइंगुलर इन्यूक्रिटी थी ट्राइंगुलर इन्यूक्रिटी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो एलिमेंट्स चूज़ करते हैं एक्स और वाई एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स को देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स एक्स के तक लिया गया वाई वन वाई टू वाई तक वाई के तक ले गया अब हम लोग ट्राइंगुलर इन्यूक्रिटी में जानते हैं कि ट्राइंगुलर इन्यूक्रिटी कुछ इस तरह से कि मॉड ऑफ एक्स जो लेसर इक्वल टू होता है मॉड एक्स मॉड वाई तो हम लोग उसे चेक करेंगे इन लोगों ने सबसे पहले x प्लस वाई फॉर्म किया है x प्लस वाई का मतलब x में से फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो y में से फर्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन तो ये हो गया x1 x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल गई है x1 y1 वाई वन कॉमा एक्स टू एक्स टू प्लस सॉरी एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा एक्स टू प्लस वाई टू एंड सो ऑन इसी तरह से चल रहे थे लास्ट एलिमेंट होगा x के प्लस वाई के अब हम लोगों को क्या देखना है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई नीचे टू का मतलब आपको पता ही है वो हो जाएगा बाय द फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाय द फॉर्मूला वो ये हो जाने वाला है एक्स के प्लस वाई के मॉड का होल स्क्वायर वहाँ के वैरी करेगा वन टू वन लिखा नहीं गया आप लोग देख लीजिए होल टू दावर हाफ यहाँ पर हमें एक पुरानी इनिक्विलिटी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा था उसे याद करना होगा मिनकोस्की की जो इनिक्विलिटी थी जिसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये नॉर्म ऑफ एक्स टू एक्स प्लस वाई जो देख रहे हैं इसे हम लोग इस दो भागों में तोड़ सकते हैं प्लस पावर में हाफ रहेगा अब ये देख सकते हैं पहला वाला हमारा नॉर्फ नॉर्म ऑफ एक्स को दिखा रहा है और दूसरा वाला नॉर्म ऑफ वाई को दिखा रहा है तो ये इसके इक्वल हो गया हमारा कंडीशन जो था वो लेसर इक्वल्स टू था यहाँ इक्वल टू आ गया तो कोई भी एक कंडीशन सेटिसफाई हो चुका है दैट मीन्स एन थ्री भी सेटिसफाई हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं जो हमारा स्पेस था वो आर टू दी पावर एन जो है वो एक नॉर्म लीनियर स्पेस है इस तरह से आई होप कि आपको बेस्ट समझ में आया होगा नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में चलिए इसके साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ है जो किताब में दिया गया है मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ देखिए ये जो नॉर्म के सफिक्स में जो हम लोगों ने देखा कि नॉर्म के यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि टू लिखा हुआ था नॉर्म के एक नीचे में ये किसी भी एक पी के लिए होल्ड करेगा ये जो हम लोगों ने अभी थ्योरम प्रूफ किया जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि पी की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है उन सब के लिए होल्ड करता है इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये जो नॉर्म लेना स्पेस है ये फॉर पी मॉड ऑफ एक्स के होल्ड टू दावर पी होल्ड टू दावर वन ऑफ ऑन पी फॉर पी लाइन बिटवीन वन टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं और ये रिमेंबर ये वन से स्टार्ट होता है तो इस तरह से हमें जो एक नॉर्म लीनियर स्पेस बोलता है उसे हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हेंस आर टू दी पावर इन इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विथ पी नॉर्म्स डिफाइंड ऑन इट तो ये याद रखिएगा कभी आपको मतलब कॉर्नरी बोल के ये प्रूफ करने के लिए दे देता है कि आर टू दी पावर एन इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विथ पी नॉर्म्स डिफाइंड ऑन इट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिफाइन करने के लिए ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे जिसमें डिस्टेंस के बारे में और डिस्टेंस से जुड़े हुए कुछ प्रिपोजिश कुछ प्रिपोजिशंस के बारे में बोला गया जो प्रोपोजिशंस हमें आगे प्रूफ करना है तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा आज के लिए हमारा क्लास इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच मिलते हैं लोग